제사장 여호야다가 한 괴를 가져다가 그것의 뚜껑에 구멍을 뚫어 여호와의 전문 어기 오른쪽 곧 제단 옆에 두매 여호와의 성전에 가져오는 모든 은을 다 문을 지키는 제사장들이 그 괴에 넣더라. 이에 그괴 가운데 은이 많은 것을 보면 왕의 서기와 대제사장이 올라와서 여호와의 성전에 있는 대로 그 은을 계산하여 봉하고 그 달아본 은을 일하는 자곧 여호와의 성전을 맡은 자의 손에 넘기면 그들은 또 여호와의 성전을 수리하는 목수와 건축하는 자들에게 주고 또 미장이와 석수에게 주고 또 여호와의 성전 파손한 데를 수리할 제목과 다듬은 돌을 사게 하며 그 성전을 수리할 모든 물건을 위하여 쓰게 하였으되 여호와의 성전에 드린 그 은으로 그 성전의 은대접이나 불집게나 주발이나 나팔이나 아무 금그릇이나 은그릇도 만들지 아니하고 그 은을 일하는 자에게 주어 그것으로 여호와의 성전을 수리하게 하였으며 또그 은을 받아 일꾼에게 주는 사람들과 회개하지 아니하였으니 이는 그들이 성실히 일을 하였습니다. 속건제의 은과 속죄제의 은은 여호와의 성전에 드리지 아니하고 제사장에게 돌렸더라. 이에 왕이 말하여 한 괴를 만들어 여호와의 전문 밖에 두게 하고 유다와 예루살렘에 공포하여 하나님의 종 모세가 광야에서 이스라엘에게 정한 세를 여호와께 드리라 하였더니 모든 방백들과 백성들이 기뻐하여 마치기까지 돈을 가져다가 그에 던지니라. 레위 사람들이 언제든지 괴를 메고 왕의 관리에게 가지고 가서 돈이 많은 것을 보이면 왕의 서기관과 대제사장에게 속한 관원이 와서 그 괴를 쏟고 다시 그곳에 가져다 두었더라. 때때로 이렇게 하여 돈을 많이 거듬해 왕과 여호야다가 그 돈을 여호와의 전 감독자에게 주어 석수와 목수를 고용하여 여호와의 전을 보수하며 또 철공과 노쇠공을 고용하여 여호와의 전을 수리하게 하였더니 기술자들이 맡아서 수리하는 공사가 점점 진척되므로 하나님의 전을 이전 모양대로 경고하게 하니라. 공사를 마친 후에 그 남은 돈을 왕과 여호야다 앞으로 가져왔으므로 그것으로 여호와의 전에 쓸 그릇을 만들었으니 곧 섬겨 제사드리는 그릇이며 또 숟가락과 금은 그릇들이라. 여호야다가 세상에 사는 모든 날에 여호와의 전에 항상 번제를 드렸더라. 여호야다가 나이가 많고 늙어서 죽으니 죽을 때에 130세라. 무리가 다윗성 여러 왕의 묘실 중에 장사하였으니 이는 그가 이스라엘과 하나님과 그의 성전에 대하여 선을 행하였음이더라 여호야다가 죽은 후에 유다 방백들이 와서 왕에게 절하매 왕이 그들의 말을 듣고 그의 조상들의 하나님 여호와의 전을 버리고 아세라 목상과 우상을 섬겼으므로 그 죄로 말미암아 진노가 유다와 예루살렘에 임하니라. 그러나 여호와께서 그들에게 선지자를 보내사 다시 여호와에게로 돌아오게 하려 하시매 선지자들이 그들에게 경고하였으나 듣지 아니하니라. 여호와의 남은 사적과 행한 모든 일과 그의 업적은 이스라엘 왕 역대지략에 기록되지 아니하였느냐. 여호와스가 그의 조상들과 함께 잠에 사마리아에 장사되고 그 아들 요아스가 대신하여 왕이 되니라 유다의 왕 요아스의 제37년에 여호와스의 아들 요아스가 사마리아에서 이스라엘 왕이 되어 16년간 다스리며 여호와께서 보시기에 악을 행하여 이스라엘에게 범죄하게 한 느바세 아들 여로보암의 모든 주에서 떠나지 아니하고 그 가운데 행하였더라 그때 아람왕 하사엘이 올라와서 가드를 쳐서 점령하고 예루살렘을 향하여 올라오고자 하므로 유다의 왕 요아스가 그의 조상들 유다왕 여호사박과 여호람과 아시아가 구별하여 드린 모든 성물과 자기가 구별하여 드린 성물과 여호와의 성전 곳간과 왕궁에 있는 금을 다 가져다가 아람왕 하사엘에게 보냈더니 하사엘이 예루살렘에서 떠나갔더라. 이에 하나님의 영이 제사장 여호야다의 아들 스가라를 감동시키심에 그가 백성 앞에 높이 서서 그들에게 이르되 하나님이 이같이 말씀하시기를 너희가 어찌하여 여호와의 명령을 거역하여 스스로 형통하지 못하게 하느냐 하셨나니 너희가 여호와를 버렸으므로 여호와께서도 너희를 버리셨느니라 하나 무리가 함께 꾀하고 왕의 명령을 따라 그를 여호와의 전뜰 안에서 돌로 쳐죽였더라 유아스 왕이 이와 같이 스가랴의 아버지 여호야다가 베푼 은혜를 기억하지 아니하고 그의 아들을 죽이니 그가 죽을 때에 이르되 여호와는 감찰하시고 신원하여 주옵소서 하니라 일주년 말에 아람 군대가 유아스를 치려고 올라와서 유다와 예루살렘에 이르러 백성 중에서 모든 방백들을 다 죽이고 노략한 물건을 다메색 왕에게로 보내니라. 아람 군대가 적은 무리로 왔으나 여호와께서 심히 큰 군대를 그들의 손에 넘기셨으니 이는 유다 사람들이 그들의 조상들의 하나님 여호와를 버렸습니다. 이와 같이 아람 사람들이 유아스를 징벌하였더라. 유아스가 크게 부상함에 적군이 그를 버리고 간 후에 그의 신하들이 제사장 여호야다의 아들들의 피로 말미암아 반역하여 그를 그의 침상에서 쳐죽인지라 다윗성에 장사하였으나 왕들의 묘시대는 장사하지 아니하였더라 반역한 자들은 암몬 여인 시무아세 아들 사밧과 모압 여인 시무리세 아들 여우사밧이더라 유아스의 아들들의 사적과 유아스가 중대한 경책을 받은 것과 하나님의 전을 보수한 사적은 다 열왕기 주석에 기록되니라 그의 아들 아마샤가 대신하여 왕이 되니라 유아스의 남은 사적과 그가 행한 모든 일은 유다왕 역대 지략에 기록되지 아니하였느냐 유아스의 신복들이 일어나 반역하여 신라로 내려가는 길가에 밀로 궁에서 그를 죽였고 그를 쳐서 죽인 신복은 시무아세 아들 요사갈과 소멜의 아들 여호사밧이었더라 그는 다윗성에 그의 조상들과 함께 장사되고 그의 아들 아마샤가 그를 대신하여 왕이 되니라 
엘리사가 죽을 병이 들매 이스라엘의 왕 요아스가 그에게로 내려와 자기의 얼굴에 눈물을 흘리며 이르되 내 아버지여 내 아버지여 이스라엘의 병거와 마병이여 하며 엘리사가 그에게 이르되 활과 화살들을 가져오소서 하는지라 활과 화살들을 그에게 가져오며 또 이스라엘 왕에게 이르되 왕의 손으로 활을 잡으소서 하며 그가 손으로 잡으니 엘리사가 자기 손을 왕의 손 위에 얹고 이르되 동쪽 창을 여소서 하여 곧 열매 엘리사가 이르되 쏘소서 하는지라 곧 쏘매 엘리사가 이르되 이는 여호와를 위한 구원의 화살 곧 아람에 대한 구원의 화살이니 왕이 아람 사람을 멸절하도록 아벡에서 치리이다 하니라 또 이르되 화살들을 집어서서 곧 집음에 엘리사가 또 이스라엘 왕에게 이르되 땅을 치소서 하는지라 이에 세번 치고 그친지라 하나님의 사람이 놓아여 이르되 왕이 대여섯 번을 칠 것이니이다 그리하였더면 왕이 아람을 진멸하기까지 쳤으리이다 그런즉 이제는 왕이 아람을 세 번만 치리이다 하니라 엘리사가 죽으니 그를 장사하였고 해가 바뀌며 모압 도적대들이 그 땅에 온지라 마침 사람을 장사하는 자들이 그 도적대를 보고 그의 시체를 엘리사의 묘실에 들이던지매 시체가 엘리사의 뼈에 닿자 곧 회생하여 일어섰더라 여호와께서 아브라함과 이삭과 야곱과 더불어 세우신 언약 때문에 이스라엘에게 은혜를 베풀며 그들을 불쌍히 여기시며 돌보사 멸하기를 즐겨하지 아니하시고 이때까지 자기 앞에서 쫓아내지 아니하셨더라 아람양 하사엘이 죽고 그의 아들 베나다시 대신하여 왕이 되매 여호와스의 아들 요아스가 하사엘의 아들 베나단의 손에서 성읍을 다시 빼앗으니 이 성읍들은 자기 부친 여호와스가 전쟁 중에 빼앗겼던 것이라 요아스가 베나닷을 세번 쳐서 무찌르고 이스라엘 성읍들을 회복하였더라 아마샤가 왕위에 오를 때에 나이가 25세라 예루살렘에서 29년 동안 다스리니라 그의 어머니의 이름은 여호와따니요 예루살렘 사람이더라 아마샤가 여호와께서 보시기에 정직하게 행하기는 하였으나 온전한 마음으로 행하지 아니하였더라 그의 나라가 국계 섬에 그의 부왕을 죽인 신하들을 죽였으나 그들의 자녀들은 죽이지 아니하였으니 이는 모세의 율법책에 기록된 대로 함이라. 곧 여호와께서 명령하여 이르시기를 자녀로 말미암아 아버지를 죽이지 말 것이요 아버지로 말미암아 자녀를 죽이지 말 것이라. 오직 각 사람은 자기의 죄로 말미암아 죽을 것이니라 하셨더라. 이스라엘의 왕 여호와스의 아들 요아스 제 2년에 유다의 왕 요아스의 아들 아마샤가 왕이 되니 그가 왕이 된 때에 나이 25세라. 예루살렘에서 29년간 다스리니라. 그의 어머니의 이름은 여호와 따니요 예루살렘 사람이더라. 아마샤가 여호와 보시기에 정직 희행하였으나 그의 조상 다윗과는 같지 아니하였으며 그의 아버지 요아스가 행한 대로 다 행하였어도 오직 산당들을 제거하지 아니하였으므로 백성이 여전히 산당에서 제사를 드리며 분양하였더라. 나라가 그의 손에 굳게 섬에 그의 부왕을 죽인 신복들을 죽였으나 왕을 죽인 자의 자녀들은 죽이지 아니하였으니 이는 모세의 율법책에 기록된 대로 하니라. 곧 여호와께서 명령하여 이르시기를 자녀로 말미암아 아버지를 죽이지 말 것이요 아버지로 말미암아 자녀를 죽이지 말 것이라 오직 사람마다 자기의 죄로 말미암아 죽을 것이니라 하셨더라. 아마샤가 유다 사람들을 모으고 그 여러 족속을 따라 천부장들과 백부장들을 세우되 유다와 베냐민을 함께 그리하고 20세 이상으로 개수하여 창과 방패를 잡고 능히 전장에 나갈 만한 자 30만 명을 얻고 또은 백달란트로 이스라엘 나라에서 큰 용사 10만 명을 고용하였더니 어떤 하나님의 사람이 아마샤에게 나와서 이르되 왕이여 이스라엘 군대를 왕과 함께 가게 하지 마옵소서 여호와께서는 이스라엘 곧온 에브라임 자손과 함께 하지 아니하시나니 왕이 만일 가시거든 힘써 싸우소서 하나님이 왕을 적군 앞에 엎드러지게 하시리이다 하나님은 능히 돕기도 하시고 능히 패하기도 하시나이다 하니 아마시가 하나님의 사람에게 이르되 내가 백달란트를 이스라엘 군대에게 주었으니 어찌할까 하나님의 사람이 말하되 여호와께서 능히 이보다 많은 것을 왕에게 주실 수 있나이다 하니라 아마시가 이에 에브라임에서 자기에게 온 군대를 나누어 그들의 고향으로 돌아가게 하였더니 그 무리가 유다 사람에게 힘이 놓아여 분연히 고향으로 돌아갔더라 아마샤가 소금 골짜기에서 에돔 사람 만 명을 죽이고 또 전쟁을 하여 셀라를 취하고 이름을 욕대엘이라 하였더니 오늘까지 그러하니라. 아마샤가 담력을 내어 그의 백성을 거느리고 소금 골짜기에 이르러 세일 자손 만 명을 죽이고 유다 자손이 또만 명을 사로잡아 가지고 바위 꼭대기에 올라가서 거기서 밀쳐 내려뜨려서 그들의 온 몸이 부서지게 하였더라. 아마샤가 자기와 함께 전쟁에 나가지 못하게 하고 돌려보낸 군사들이 사마리아에서부터 베토론까지 유다 성읍들을 약탈하고 사람 삼천 명을 죽이고 물건을 많이 노력하였더라. 아마샤가 에돔 사람들을 죽이고 돌아올 때에 세일 자손의 신들을 가져와서 자기의 신으로 세우고 그것들 앞에 경배하며 분양한지라. 그러므로 여호와께서 아마샤에게 진노하사 한 선지자를 그에게 보내시니 그가 이르되 저 백성의 신들이 그들의 백성을 왕의 손에서 능히 구원하지 못하였거늘 왕은 어찌하여 그 신들에게 구원하이까 하며 선지자가 아직 그에게 말할 때에 왕이 그에게 이르되 우리가 너를 왕의 모사로 삼았느냐 그치라 어찌하여 맞으려 하느냐 하니 선지자가 그치며 이르되 왕이 이 일을 행하고 나의 경고를 듣지 아니하니 하나님이 왕을 멸하시기로 작정하신 줄 아느라 하였더라. 유다왕 아마샤가 상의하고 예후의 손자 여호아스의 아들 이스라엘 왕 요아스에게 사신을 보내어 이르되 오라 서로 대면하자 한지라. 이스라엘 왕 요아스가 유다왕 아마샤에게 사람을 보내어 이르되 레바논 가시나무가 레바논 백형목에게 전가를 보내어 이르기를 내 딸을 내 아들에게 주어 안으로 삼게 하라 하였더니 레바논 들짐승이 지나가다가 그 가시나무를 짓밟았느니라. 내가 애돔 사람들을 쳤다고 내 마음이 교만하여 자긍하는도다. 내 궁에나 이스라 어짜여 화를 자초하여 너와 유다가 함께 망하고자 하느냐 하나 
아마샤가 듣지 아니하였으니 이는 하나님께로 말미암은 것이라 그들이 애돔 신들에게 구하였으므로 그 대적의 손에 넘기려 하심이더라 이스라엘 왕 요아스가 올라와서 유다 왕 아마샤와 더불어 유다의 베스메스에서 대면하였더니 유다가 이스라엘 앞에서 패하여 각기 장막으로 도망한지라 이스라엘 왕 요아스가 베스메스에서 여호아스의 손자 요아스의 아들 유다 왕 아마샤를 사로잡고 예루살렘 이르러 예루살렘 성벽을 에브라임 문에서부터 성 모퉁이 문까지 사백 규빗을 헐고 또 하나님의 전 안에서 오베데돔이 지키는 모든 그 문과 그릇과 왕궁의 재물을 빼앗고 또 사람들을 볼모로 잡아가지고 사마리아로 돌아갔더라. 아마샤가 예후의 손자 여호아스의 아들 이스라엘의 왕 요아스에게 사자를 보내 이르되 오라 우리가 서로 대면하자 한지라. 이스라엘의 왕 요아스가 유다의 왕 아마샤에게 사람을 보내 이르되 레바논 가시나무가 레바논 백향목에게 전가를 보내어 이르기를 내 딸을 내 아들에게 주어 아내로 삼게 하라 하였더니 레바논 들짐승이 지나가다가 그 가시나무를 짓밟았느니라. 내가 애돔을 쳐서 파하였으므로 마음이 교만하였으니 스스로 영광을 삼아 왕궁에나 내 집으로 돌아가라. 어찌하여 화를 자취하여 너와 유다가 함께 망하고자 하느냐 하나. 아마샤가 듣지 아니하므로 이스라엘의 왕 요아스가 올라와서 그와 유다의 왕 아마샤가 유다의 베세메스에서 대면하였더니 유다가 이스라엘 앞에서 패하여 각기 장막으로 도망한지라. 이스라엘 왕 요아스가 베세메스에서 아하시아의 손자 요아스의 아들 유다왕 아마샤를 사로잡고 예루살렘에 이르러 예루살렘 성벽을 에브라임 문에서부터 성 모퉁이 문까지 사백 규빗을 헐고 또 여호와의 성전과 왕궁 곳간에 있는 금은과 모든 기명을 탈취하고 또 사람을 볼모로 잡고서 사마리아로 돌아갔더라.